now our next topic is magnetic property of material इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस क्यों मैग्नेटाइज होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हाउ टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस एंड व्हाट इज द ओरिजिन फैक्टर उसका ओरिजिन कैसे हुआ तो हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो कंपोज ऑफ एटम होते हैं तो उस सब्सटेंस में एक न्यूक्लियस होता है देर इज ए न्यूक्लियस जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं देर इज ए न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ ईच एटम तो एक एटम में हम मान लीजिए यहां पे ये आपका सेंटर है एटम में और हमको पता है कि उसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंटायर पॉजिटिव मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस उसी में ही कॉन्सेंट्रेट होता है पॉजिटिव चार्ज और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में एंड इन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट तो जो इलेक्ट्रॉन जो आपको यहां दिखाई दे रहा है दिस वन ये इलेक्ट्रॉन जो इस इलिप्टिकल पाथ में ये इलिप्टिकल डायरेक्शन है तो इसमें जो रिवॉल्व कर रहा है वो जो पा, उस पाथ को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसके चारों ओर उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन जैसे कि यहां पे हमको दिखाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो दे आर टू टाइप ऑफ मोशन तो उसको फर्स्ट मोशन हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन जो आपको हमने भी डिस्क्राइब किया था और सेकेंड मोशन होता है दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन राइट तो अब पहले हमने बताया था इलेप्टिकल पाथ में कहते ऑर्बिटल मोशन इन एडिशन उसी के साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस के चारों ओर घूमते हुए भी आगे बढ़ता है यानी लाइक दिस ये है तो इस ढंग से आगे बढ़ता जाएगा ये इस ढंग से अपने एक्सिस के चारों ओर तो उसको हम नाम दिए हैं स्पिन मोशन दस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर सॉरी सूर्य के चारों पृथ्वी घूमती है एंड इट्स स्पीन मोशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस तो ड्यू टू दीज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो ये मोशन हो रहा है ऑर्बिटल मोशन और स्पीन मोशन इसी के कारण से ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है एटम में बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज ए निगेटिव चार्ज एंड द मेन कॉज जो है द मेन कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है इस कांड से ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो हमको पता है कि जितने भी रिवॉल्व कर रहे हैं रिवॉल्विंग कर रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन वो एक करेंट लूप क्रिएट करते हैं रिवॉल्विंग और स्पेनिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वेलेंट टू ए करेंट लूप विथ विच ए मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड जिसमें कि वो अपने घूमते हैं तो एक चारों ओर अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं राइट और एक एक करंट लूप जो है सिंस ईच करंट लूप कैन बी ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल एक एक करंट लूप करंट लूप कौन बना रहा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जो है जो करंट लूप क्रिएट कर रहा है वो एक एक डायपोल मोमेंट की तरह काम करता है राइट तो हैंस ड्यू टू द बोथ मोशन बोथ मोशन यानी कि ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन इन दोनों के कारण से मैग्नेटिक मोवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बट बट द मेजर फैक्टर क्या है जिसके कारण से कोई भी सबस्टेंस uh, में हम क्या कहते हैं मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज हो रहा है वो हो रहा है मेजर फैक्टर इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द स्पिन मोशन तो इसमें जो मेजर फैक्टर है वो है स्पिन मोशन जिसके कारण से किसी भी सबस्टेंस में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन टू द टोटल मैग्नेटिक मोवमेंट जो क्रिया होता है तो हम क्या करते हैं कि इसी के बिहाब पे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर सब स्टेंस आर क्लासिफाइड इनटू तीन कैटेगरी थ्री कैटेगरी द फर्स्ट कैटेगरी इज ए द फर्स्ट कैटेगरी इज डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस द फर्स्ट कैटेगरी द सेकेंड कैटेगरी बी इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस राइट 
and third category is called ferromagnetic substance so on the behalf of this magnetic behavior we can easily classify the substance into three category first is called diamagnetic substance second is called paramagnetic and third one is called ferromagnetic substance to hum वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि डायमेटिक सब्सटेंस क्या है पैरामेटिक सब्सटेंस क्या है फेरोमेटिक सब्सटेंस क्या है तो वंस अगेन हम इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसे मैग्नेटाइज होता है ओरिजिन कैसा है मैग्नेटिज्म का तो हमको पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो कंपोज ऑफ एटम होते हैं तो जिसके न्यूक्लियस में एक सेंटर होता है इन ईच एटम और विच इज इंटायरली नियरली द एंटायर मास ऑफ दी एटम एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होता है उसके न्यूक्लियस में जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों घूमते हैं वो दो प्रकार से घूम सकते हैं एक ऑर्बिटल मोशन होता है एक स्पिन मोशन होता है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव चार्ज होने के कारण से इलेक्ट्रॉन में इसी कारण से ही मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप के के जैसे काम करेंगे तो करंट लूप जब होगा तो उसमें डायपोल मोमेंट होगा ना पॉजिटिव निगेटिव है तो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो ये डायपोल मोमेंट ऑर्बिटल और ऑर्बिटल मोशन और न्यूक स्पिन मोशन दोनों के कारण से क्रिएट हो रहे हैं बट इन दोनों में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है मैग्नेटिक मोवमेंट क्रिएट करने के लिए तो वो स्पिन मोशन का होता है सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मोशन वी कैन इजिली कैटेगराइज दिस सब्सटेंस इन टू थ्री कैटेगरी डायमेटिक सब्सटेंस पैरामेटिक सब्सटेंस एंड फेरामेटिक नाउ वी विल डिस्कस लेटर ऑन द वन बाय वन द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेटिक सब्सटेंस एंड वट इज द मैकेनिज्म ऑफ सब्सटेंस